qual que é o segredo para fazer a pessoa parar de beber? Olha, a verdade é que discutivelmente tem segredos mesmo, sim. Mas esses segredos não são o que você, a maioria das pessoas que acha que tem segredos é, pensa que é. E esse é o primeiro erro. É você achar que existe uma única dica, uma única dicazinha isolada, fora de contexto, que vai, nossa, o Vitor me falou essa dica agora com essa dica, eu vou conseguir fazer que eu amo parar de beber. Por exemplo, o Vitor me disse numa live que se eu parasse de beber, isso iria ser útil na jornada de fazer quem eu amo parar de beber. E aí a pessoa que, que comete esse erro de achar que é só uma dicasinha, ela vai, ela vai pensar, poxa, mas eu parei de beber. E a pessoa que eu amo não parou de beber. Logo, não é impossível. Percebe que esse raciocínio ele, ele, ele é curto e, e é muito possível que você só tenha esse raciocínio porque você está começando a entender uma coisa nova e que talvez com outras coisas da sua vida você jamais pensaria isso. Por exemplo, talvez na sua profissão. Ou até tem gente que, que, que não tem uma profissão fora de casa, mas trabalha em casa, né, cuidando de um filho. Vamos imaginar. Tanto porque é, 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 qualquer área isso vai se aplicar. Cuidar de um filho. Ah, como é que cuida de um filho? Ah, me dá uma dicasinha. Ah, é sério? É, eu tô cuidando do meu filho agora, tá com quatro meses, eu quase fazendo cinco meses. Uh, e não existe uma dicasinha. Existem várias coisas que a gente precisa aprender para entender como fazer a coisa bem feita. Não existe ah, o segredinho que vão te dar e vai ser uma pílula mágica que pim, vai mudar a história da sua família. Igual uma aluna minha, a Leia, ela me contou, ela me, 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 me confessou né, uh, que ela achava que a única saída para a situação dela, porque o marido dela dizia que queria continuar bebendo, e um dia ele olhou para ela com raiva e falou assim, olha, eu quero continuar bebendo. Eu não quero mais saber de você me enchendo o saco. Você me conheceu assim, eu gosto de beber. E aquilo deixou ela muito chateada. Né? Eu ouvi isso, o marido dela olhando nos olhos dela, falando dessa forma. Né? E ela ficava em busca. Né? Ela me seguiu durante vários meses em busca de uma dicasinha rápida que ela iria aplicar e que no dia seguinte puff, o marido dela ia parar de beber. E é natural, né? quando a gente está no começo de um processo, a gente ainda está amadurecendo a ideia, a gente está ainda amadurecendo o nosso conhecimento, a gente pode ter uma visão muito limitada daquilo que é necessário. Mas assim como qualquer conhecimento, a gente, a gente precisa ter processos de maturidade do entendimento sobre aquele assunto. Né? Tanto que quando ela entrou no curso ACA, ela percebeu que não era só uma parte do método que é importante. Não é só um pedaço. Existe toda uma articulação do método como um todo. Né? Que, que eu não consigo explicar para você em uma frase que eu não consigo explicar para você em uma, uma, uma única dicasinha, porque não tem como. É igual você falar assim, ah, como é que aprende a tocar violão? Aí eu vou dizer, ah, você só pega o violão na mão e fica tocando. Não, não é uma dica só. Existe, existe um processo de aprendizado que é natural. E agora eu quero fazer uma metáfora com você, que ela se aplica a qualquer conhecimento da vida, mas aqui ela é necessária para você tirar essa crença sabotadora da tua cabeça, né? De, de, de essa ilusão de que é uma dicasinha, porque quem pensa que é só uma dicasinha costuma ter o um pensamento assim muito exagerado por, por, por algum lado. Ou ela acha que é só uma dicasinha, ou ela acha que é impossível. Ah, mas se não é uma dicasinha, se não tem uma uma coisinha mágica, então é impossível. Calma, não é assim, né? Não é assim. Vamos, vamos pensar, ó, vamos olhar o meio termo. E a metáfora que eu quero te falar é, é a metáfora da montanha, né? Quando você, se você já, 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 se você na sua vida já, já deve ter tido uma experiência assim, muitos dos que, de quem está me assistindo, provavelmente já passou pela experiência de estudar na escola, né? O que acontece? Quando você começa a estudar na escola, você começa a observar que você tem que aprender a ler, escrever, né? E você vai achando que, que aquilo que você está aprendendo, assim, poxa, é muita coisa. Então é como se você olhasse para o conhecimento como uma montanha. Aí você olhar, só eu quero chegar lá no topo da montanha. Só que quando você chega no topo da montanha, você observa que tem outra montanha. E é assim que acontece mesmo. Quanto mais você aprende, mais você percebe que existe muita coisa para se aprender ainda. É claro, você não precisa aprender tudo 
Né? Você não precisa fazer como eu faço e ficar lendo os artigos, se atualizando, estudando várias vezes o assunto, estudando tudo que sai de novo sobre o assunto, porque você não é, não é seu objetivo virar um profissional nisso. Você precisa aprender só o suficiente para você fazer quem você é uma parada de bebê. E mesmo assim, isso não é igual nada. Tem um processo de aprendizado. E aí quem chega muito afoito começa a perguntar. Ai, Vitor, cadê a estratégia? Cadê a dicasinha? A dica do momento é você observar que nesse momento você tem que entender o que eu estou falando. Senão você não chega na próxima montanha. Senão a sua vida fica limitada à, à sua bolha de conhecimento. Você fica limitado àquela montanhazinha que você acha que é tudo. Aí você olha para si mesmo, olha no espelho e diz, ai, eu já fiz de tudo. E claro, você acha que o mundo é subir aquela montanhazinha que você começou a subir. Quando na verdade tem muitas outras montanhas. Né? Quando você, e muitas vezes você só enxerga isso quando você está no topo de uma delas. Aí você nem está no topo da sua montanha ainda, que é um processo inicial de conhecimento, e já fica preocupada com o que, que achando que já sabe tudo ou que vai ser uma coisa mágica. Não, vamos crescer. Né? Vamos ser adulto. Não é assim que funciona. E quem te disser o contrário, está te iludindo em qualquer área da vida. né Ou me diga uma, talvez exista alguma que é mágica. Eu acho que nem ganhar na loteria é assim. né É uma casa, mas nem, nem, não tem uma... Pá. Não existe, né? Vamos, vamos, vamos deixar isso para lá, então. Esse erro, vamos, vamos combinar de não cometer mais, de não olhar as coisas de uma forma muito circunscrita, né? de, de perceber que sim, existem muitos conhecimentos a serem dominados. Mas assim como você aprendeu a ler e escrever, você aprendeu a ler e escrever, né? Você é capaz de aprender coisas novas. E eu acredito que aprender a ler e escrever é ainda mais fácil do que aprender a fazer quem você é uma parada de bebê. Só que quando você não, não sabia ler e escrever, parecia, poderia parecer muito difícil. Tá entendendo? Então, não, só que quando é adulto, a gente, às vezes a gente tem uma arrogância de que ah, como a gente é bom em várias coisas, a gente acha que vai ser automaticamente bom em tudo. Que vai ser só, ah, só me falta uma dicasinha. Pô, não é assim. <música>